ഹുവൻ <laughs> അമീൻ അലഹമില്ല അലഹമില്ല റബ്ബിൽ ആലമീൻ അഹമ്മദയ്യാഫിൻ മസീദ യാ റബ്ബാൻ അലക്ക് അലഹമദുഖമായി അംബരി ജലാൽ ജിഹി ഖാദി മസുൽത്താനിക്ക് സുബ്ഹാന കലാൻ സീസാൻ അലൈക്ക് അൻത കമാസ് നിതന നഫ്സി ക ഫരകനും ദത്താതറുല്ല അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദനാ മുഹമ്മദിൻ വലാ അലി സയ്യിദന വലാ ഷഫീനാ മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി സലാതൻ കാമില സലിം സലാമൻ താമല സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ അല്ലദീ തൻഹദ ബിൽ ഖദ് ജമായിൻ <laughs> ويلا حضرات الرجمالي ايك المقربين شاديك الارض الى معارب يا سلام كبير ذكر انت كلهم اجمعين اللهم زد فضلنا لا فضلهم وشرفنا لا شرفهم كرامتنا لا كراماتهم افضلنا من في اولاد امام الدنا بمددهم اللهم يسر لنا نورا مراحه لقلوبنا وبدانا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا اللهم ربنا افتلنا باب الخير البركه والسلامه والعافيه وسكر بالعالمين اللهم جل جمنا هذا جمع مرحوم تفرقنا من بعده تفرق معصوم اللهم اهينا بالكتاب والسنة امتنا مع الايمان والتوبة اللهم جل اخر كلامنا عند الموت قبل لا اله الا الله توفنا مسلمين وانهكنا بالصالحين اللهم بارك لنا في جميع امورنا لا سيما في تعلمنا وتعليمنا وتجارتنا واهلنا وبارنا جميع كسبنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصرنا على الكم الظالمين اللهم انصرنا على الكم الكافرين اللهم انصر نار الكم الحاسدين اللهم انصر نار الكم الساهرين اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا منهم وخذ من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعلنا منهم اللهم اسلم مرادنا مرادنا وصونا بالدعاء يا ما اسلم مرادات اللهم اخلع جاتنا كل يا قاضي الحاجات اللهم اشف امراضنا امراض والدينا واولادنا ازواجنا ورضانا وصونا بالدعاء يا شافع الامراض ربنا هب لنا من ازواجنا ذرياتنا قرة عين جنار متقن امام اللهم انزل البركه والسلامه راحه المتا في هذا المجلس يا رب العالمين اللهم بارك لنا في جميع امورنا في امر هذا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا رحم الرحيمين صلى الله تعالى وسلم على خلق سيدنا النبي المرسل اجمعين سبحان ربك رزت ما يسيف سلام المرسلين والحمد لله رب العالمين اي مهتاي ويديك قراءه العربي عندي شامل ان الودياتيه شنيكنو ദിനസ് 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manadaril nobu niranyo Manikyam namme pirinyo Mayata hor magal tanno Manande arigil chenno Karayum i kannode pada ma viraham Karayan viditan na ver padin kadanam Karayade or tidan kadilla numberam Allahu vegid aflalam kalam Karayum kannode pada ma viraham Karayan viditan na ver padin kadanam Terbiyatullanam jeevanurap Terbiyatintiru tejasurap Terbiyatullanam jeevanurap Terbiyatintiru tejasurap Tilakum yuvatvatin imanurap Allahu vegid aflalam kalam Karayum kannode pada ma viraham Karayan viditan na ver padin kadanam Samastatan sandesha vadi ilu rachi S.K.S.S.F.I.L. Karmam Vahichi Samasthatan Sandesha Vali Ilu Rachi S.K.S.S.F.I.L. Karmam Vahichi Shamsullu Lamail Jeevidam Vachchi Allahu Veyid Aflalam Kalam Karayum Ikannode Pada Dama viragam karayan viditan na ver padin kadanam pralaya kedudil parayad chenne padina irangal k tanalegi ninne pralaya kedudil parayad chenne Padina irangal k tanalegi ninne parayade ariyade afdalai maranye Allahu veyid afdalam kalam karayum ikannode pada ma viraham karayan. Vithitan na ver padin kadanam Karayade or tidan kari illa numberam Allahu veyid aflalam kalam Karayum ikannode pada ma viraham Karayan vithitan na ver padin kadanam Slaun Islam
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب إشرح لي صدري ويسر لي حمري وخلم لقدة من لساني يفقه قولي رب إشرح لي صدري ويسر لي حمري وخلم لقدة من لساني يفقه قولي رب إشرح لي صدري ويسر لي حمري وخلم لقدة من لساني يفقه قولي إتوم سنهادرن يرايا ودي جل إمهتا يا سدسند ألغارنم نروهي كان إبدا يتجرنا പണക്കാട് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാടിന്റെ സ്നേഹവസന്തം സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് താങ്ങും തണലായി ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ആ ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് നിസാമി കാസർഗോഡ് അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ നാസർ യമാനി ടി വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് നൌഷാദ് പനമ്പുലാക്കൽ ട്രഷറർ നൌഷാദ് പി പി തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ മഹല്ലത്തിന്റെയും മദ്രസയുടെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് കെ എസ് എഫിന്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാർ സഹപ്രവർത്തകർ പ്രിയമുള്ളവരെ സഹനം സേവനം സാന്ത്വനം പിന്നിട്ട കാൽ നൂറ്റാണ്ട് എന്ന പ്രമേയവുമായി കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ടി എ വൈ എസിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷിക വാർഷിക സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ മദ്രസയുടെയും മഹല്ലത്തിന്റെയും പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി മഹല്ല് സംഗമം എന്ന നാമധേയത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലുള്ള മുഴുവൻ വീടുകളിലും കയറി എല്ലാവർക്കും കത്തുകൊടുത്ത് നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച വിവിധ മഹല്ലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പോയി വീടുകളിൽ കയറി കത്തുകൊടുത്തു ക്ഷണിച്ചു ആ ക്ഷണിച്ചത് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ആയിരം ആളെങ്കിലും നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം ഈ സമയമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ വേദിയില് സദസ്സില് ആളുകളുടെ കുറവ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഇൻഷാ അല്ല നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നവർ കൂടുതലും സഹോദരിമാരാണ് ഇൻഷാ അല്ല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഉദ്ദേശം വെച്ചത് നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയവരൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് ടി എ വൈ എസ് ഷംസുൽ ഉലമ റിലീഫ് സെല്ല് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഇൻഷാല്ല വരുന്ന ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് ആറ് തീയതികളിൽ സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ സമാപന സമ്മേളനം നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജുദ്ദീൻ കാസിമി പത്നാപുരവും നൌഷാദ് ബാക്കവി ചിറയൻകിയുമാണ് നമ്മുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്താൻ നമ്മോട് ഏറ്റിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി സ്നേഹസംഗമം എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു പരിപാടിയായി അത് മാറും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ 
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് റഷീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അധ്യക്ഷനും കൊല്ലം പാർലമെന്റ് എം പി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടകനുമായി നടത്തപ്പെടുന്ന പരിപാടി വളരെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പരിപാടിയായി മാറ്റാനാണ് സംഘടനയുടെ തീരുമാനം വളരെ വിപുലമായി തന്നെ രണ്ടത്താണി ടൗണിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പരിപാടി നടത്തണമെന്നാണ് സംഘടന പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായ സഹകരണങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംഘടനയുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സംഘടനയുടെ നടത്തിപ്പുമായുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഞാൻ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് നേരെ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ മഹത്തായ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് നൌഷാദ് പനമ്പലാക്കലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നത് എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളാണ് തങ്ങളവറുകളെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ നാസർ യമാനിയാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ വേദിയുടെ വിഷയ അവതരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഇവിടെ എത്തി എത്താമെന്ന് ഏറ്റിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ താരിമി മുണ്ടേരി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സമസ്തയുടെ പ്രത്യേക ഒരു അർജന്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തന്നെ മറ്റൊരു ഉസ്താദിനെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് നിസാമി കാസർകോട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേദിയിലുള്ള നൌഷാദ് ബി പി മുഹമ്മദ് അലി പള്ളിമാലിൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ആജി തുടങ്ങി സാധാത്യങ്ങളായിട്ടും മുഹല്ലിമീങ്ങളായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മഹല്ലത്തിലെ കാരണവന്മാർ മദ്രസയിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ വാങ്ങുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കലണ്ടറിന്റെ പ്രകാശനവും നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ നടത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സാദിഖ് തങ്ങൾ പുത്തൂര് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിടവാങ്ങുകയാണ് അധ്യക്ഷനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വാഹൃദ് ആഹ്വാന അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹിമാനുറഹീം അലഹമുല്ലാബിലാലമീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല ഖൈറക്കൽക്കില്ല വല അലഹി വസ്ബിഹി വസ്ലം അമ്മാബാദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി വന്നി എത്തിയിട്ടുള്ള പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ജുനൈദ് പനമ്പുലാക്കൽ നമ്മുടെ മഹലിൻ്റെ ഹത്തീബ് നാസർ യമാനി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വിഷയാവതരണം ചെയ്യാനെത്തിയിട്ടുള്ള അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് നിസാമി നാം ഇന്നിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് 
ഈ പാർമൽ മഹലിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി അതുപോലെ നമ്മുടെ മഹല്ല് സംഗമം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉസ്താദായ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സമയം ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തൊപ്പായി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഈ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അഫ്സൽ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി അദ്ദേഹത്തെയും ഈ സമയം ഞാൻ അനുസ്മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണേ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുവാനായി പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ അവർകളെ ആദരപൂർവം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്ലാം السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد فلا له يصابه أجمعين أما بعد ومن بطا الدرشن نوشاد بيهم أورغل ومن بطا ناصر إيماني ومن بطا عبد اللطيف نظامي ومن بطا جنيد തുടങ്ങിയ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മറ്റ് പല മാക്കളും മറാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ വിദ്യാർത്ഥി യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ സ്വാനിഹാമരായി അള്ളാഹു നാം പിന്നെന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലുദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു നിരോധിക്കുക ചെയ്യട്ടെ നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പോലെ നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫിറുദോസ് നമ്മേവരെയും അള്ളാഹുദേ പോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ടി എ വൈ എസ് ഷംസു ഷംസുലമ റിലീഫ് സെന്റിൻ്റെ സിൽവർ ജിബിനിയോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രവിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിനാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് വളരെ മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ടി എ വൈ എസ് ഷംസുലമ റിലീഫ് സെന്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി സമൂഹത്തിലെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കാനും ദീനി ദാവത്തിന് വേണ്ടി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഷംസുലമ്മ റിലീഫ് സെല്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അവരുടെയും പരിപൂർണമായ സഹകരണവും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം തന്നെ നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഷംസുലമ്മയുടെ നാമധേയത്തിൽ തുടങ്ങുകയും മഹാനവറുകളുടെ പേരിലുള്ള മൗലിത സദസ്സിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നോക്കി തന്നെ സ്വരൂപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ പാവപ്പെട്ടവരായ രോഗികൾക്ക് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് വളരെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മഹല്ലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനമല്ല എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്ന നിലമ്പൂർ വരെയുള്ള പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രളയാനന്തരം നിലമ്പൂരിലും വയനാട്ടിലുമൊക്കെ പോയി അവിടെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ദുരിതാശ്വാസത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പുനരധിവാസത്തിനും ഒക്കെ തന്നെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉള്ള ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ച യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഷംസുലമാർ റലീഫ് സെൽ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് യുവാക്കൾ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് പുണ്യമുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണ് യുവാക്കളുടെ കർമ്മശേഷി സമൂഹത്തിൻ്റെയും സമുദായത്തിൻ്റെയും നാടിൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഈ റിലീഫ് സെല്ലിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്
ഇത്തരം നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ യുവാക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രചോദനം നൽകാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മഹല്ലിനെ നല്ലൊരു ആത്മീയമായ അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മശേഷിയുള്ള ഒരു ഉത്തമ മഹല്ലുകളാക്കി മാറ്റാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അമഹിതമായ ആശയങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് യുവാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഷംസുൽ നമ്പർ റിലീഫ് സിദ്ദിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണെന്ന് ഇവിടെ വിളിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർക്ക് പരസ്പരം കാണാനും ഈ സന്ദേശങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ തന്നെ ഈ ബന്ധ ഈ പ്രസ്ഥാനമായി ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള പ്രചോദനവും പ്രോത്സാഹനമൊക്കെ നൽകാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പാരത്രികമായ ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാർഗത്തിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ യുവത്വവും എല്ലാം തരം ചിലവഴിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം യുവത്വ കാലഘട്ടം അത് ഒരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ തിന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും കൂട്ടുകെട്ടുകളും ഒക്കെ തന്നെ വളരുമ്പോൾ നമ്മുടെ യുവ സമൂഹം അറിയാതെ അത്തരത്തിലുള്ള തിന്മകളുടെ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് വഴുതിപ്പോകുമ്പോൾ അവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യം നൽകാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള നന്മയുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ സാധ്യമാവേണ്ടതുണ്ട് ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണം ഈ ലോക ജീവിതം മാത്രമല്ല നാം അനുഭവിക്കേണ്ടത് പാരത്രികമായ ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നാം ബോധവന്മാരാവണം നമുക്ക് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോകേണ്ടവരാണ് ആരും തന്നെ ഈ ലോകത്ത് ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുകയില്ല മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടവരാണ് നാം അതാണ് അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥമായ ജീവിതം ഉള്ളത് ആ പാരത്രികമായ ലോകത്ത് നമുക്ക് വിജയമുണ്ടാവാൻ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ സമയവും സമ്പത്തും ജീവിതവും എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള അവസരമാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നാം ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് മാത്രം ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണകൾ മാറ്റിവെച്ച് പാരത്രികമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ബോധന്മാരായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് നാം എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ രീതിയിൽ സമൂഹത്തെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നിലനിർത്തേണ്ടതും നടത്തേണ്ടതുമുണ്ട് റിലീഫ് പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദാവത്വം ദീനി ദാവത്വം നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് റിലീഫ് എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിലെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും തൃപ്തിയുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് കരുണ കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യം ലഭിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാഹു അലി സ്ലമാത്തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന നിരവധി ആളുകളുടെ ആമ്പുകൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ അവരെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ സാധിച്ചാൽ ആ പ്രയാസപ്പെട്ട ആളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന അത് നമുക്ക് വലിയൊരു ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം അവർ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം കാരണം പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ തേടിയെത്തി അവർക്ക് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഉള്ളൊരുകിയുള്ള മനസ്സൊരുകിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അത് ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് ഒരു വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് നഷ്ടപ്പെടാത്ത അമല അപ്പോൾ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശക്കുന്നവർ ഭക്ഷണം നൽകുക വസ്ത്രമില്ലാത്തവർക്ക് വസ്ത്രം നൽകുക വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക വിവാഹപ്രാമത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ സഹായിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസ സഹായങ്ങൾ നൽകുക അതൊക്കെ തന്നെ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനൊക്കെ തന്നെയുള്ള മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ റിലീഫ് സെറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും ഇവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കളും എല്ലാം തന്നെ കൂട്ടായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉള്ള പ്രചോദനം പ്രോത്സാഹനം നൽകണമെന്ന് കൂടിയാണ് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്താനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ധാർമ്മികപരമായ ജീവിതം വിജയകരമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമുക്കറിയാം നാം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് 
എല്ലാ മതവിശ്വാസികളിലും അവർക്കിടേതായ മതവിശ്വാസങ്ങളുമായി ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സർവ്വ സ്വതന്ത്രം നൽകുന്ന ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോക ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടേതായ മതവിശ്വാസങ്ങളുമായി ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സർവസ്വന്തം നൽകുന്ന ഭരണഘടനയെ പിച്ച് ചിന്തുന്ന നിലപാടായിരുന്നു പാർലമെൻറ്റിലെ പൗരത്വ നിയമത്തിലൂടെ ഇവിടുത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നടപ്പിലാക്കിയത് ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് പൗരത്വം നൽകാനും അവിടെ ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എടുത്തു മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവർ ഈ രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ഗൂഢ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയവരാണ് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹം എന്ന് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രത്തിന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ രാജ്യ സ്നേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഈ രാജ്യത്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പാദസേവകരായി അവർക്ക് മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ സ്വതന്ത്രത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി ആളുകളെ ഒറ്റ കൊടുത്ത ആളുകളാണ് ഇന്ന് രാജ്യസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫാഷിസ്റ്റുകളുടെ ആ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ പൗരത്വ നിയമത്തിൻ്റെയും പൗരത്വ രജിസ്ട്രിയുടെയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള ബില്ലിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ എന്ന് നമുക്കറിയാം കേര ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളും നമ്മുടെ മതേതര ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ അത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തൊരുമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമുക്ക് രാജ്യത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് രാജ്യം ഭീഷണിയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നമുക്ക് സാധ്യവുമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ തീവ്ര ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരല്ല ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും തന്നെ അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഈ ഫാഷിസ്റ്റുകൾ അതിന് കാരണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിൽ വിരളി കൂട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതമാണ് അത് ആര് തന്നെ ഊതിക്കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് ആളി കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് വളർന്ന് വന്ദരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം ഇത് സത്യമതമാണ് ഈ സത്യമതത്തിൽ ആകർഷരായ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇസ്ലാമിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമായി ഇന്നത്തെ ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഭയപ്പെടുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിനെയും ഒക്കെ തന്നെ ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് ലോകത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചവരാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് കാരണമായത് ഇവിടെ ജീവിച്ച നിരവധി സാത്വികന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ സൂഫിയാക്കൾ അവിടൊക്കെ തന്നെ ജീവിതം ഒരിക്കലും തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അവിടെ ശാന്തമായ ജീവിതം അവിടെ സ്നേഹവും സഹോദര്യവും സൗഹൃദമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൽ ആകർഷണമായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ മതത്തിലേക്ക് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ നിർബന്ധമായി ആരെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതല്ല അക്രമിച്ചുകൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഇസ്ലാം പ്രതി വന്ദലിപ്പിച്ചതുമല്ല പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഇന്ന് ഫാഷിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ആളുകളിൽ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കുത്തി നിറച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ആളുകളെ പ്രചോദനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്ന നിരവധി അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അവർ നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനം ഈ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഋഷിതമായതിൻ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും തന്നെ സമൂഹത്തിൽ അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥനകൾ കൂടി ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായമാ
അവിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജീവിച്ച മഹാനായ പ്രവാചക സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമത്തുകളുടെയും സഹാബാക്കളുടെയും താബി താബികളുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒക്കെ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മാർഗം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായവും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകും തക്കവയാണ് ഇന്ന് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചുകൊണ്ട് തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിച്ചാൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും ഏത് പ്രയാസത്തെയും തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് ഇരട്ടിയിലധികം വരുന്ന ശത്രു സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പതറിൽ സാധിച്ചത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അജഞ്ജലമായ വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസമാണ് ബദറിൽ അതും സർവസായുധരായ ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് നാം ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക നിശ്ചിതമായ മാർഗങ്ങളിൽ പാടെ മാറി നിൽക്കുക അങ്ങനെ ജീവിച്ച ഉത്തമ വിശ്വാസികളായി അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നാം സ്വീകരിക്കും അത്തരത്തിൽ മുത്തക്കിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഷംസുലമാർ അലീഫ് സെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന എല്ലാവിധ പരിപാടിയിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ എവിടെയും പരിപൂർണമായ സഹകരണവും പ്രാർത്ഥനയും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സംഗമം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഈ റിലീഫ് സെല്ലിന് വേണ്ടിയൊക്കെ തന്നെ നിരവധി ആളുകളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ നിർദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അറിയാം അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവർ ജോലികളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ വീണ്ടും ആരോഗ്യവും സമയവും സമ്പത്തും ഇത്തരം ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നിരവധി രോഗികളുണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ ഷിഫ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മാരക രോഗത്തിനുള്ള ആരോഗ്യത്തിനുള്ള അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും കാത്ത് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് ഒരു നാഫിയ എൽമ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നാം അറിഞ്ഞ് മര്യാദ ചെയ്തു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും അവർത്തും ആ ഭാഗ്യം തരട്ടെ മരിക്കുമ്പോൾ കലിമത്ത് തോഹിദ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ റസൂർലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാത്തങ്ങളുടെ ഷഫാദ് ലഭിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ റസൂർലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാത്തങ്ങളുടെ കൈകളിരുന്നു ഹാദുൽക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മന്നപ്പെട്ട് പേർക്ക് അള്ളാഹു മാഫിറത്തും മർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ കബരിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പൂന്തോപ്പാക്കി മാറ്റട്ടെ അവരെ നമ്മയും അള്ളാഹു ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസ് സുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വർമാത്തങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാഹു സ്വലീഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ദിനുപകരിക്കുന്ന മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രവാസികൾ അവർ സഹോദരങ്ങളും നമ്മുടെ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുർക്കും മർഹമായ പ്രതിഫ് നൽകട്ടെ ഇവിടെ ജോലികളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും അള്ളാഹു ഐശ്വര്യ പ്രദാനം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹു ഇജ്ജത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവിധ പ്രതിസന്ധികൾ പ്രയാസങ്ങളും തരണം ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ശത്രുക്കളെ അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ആർജവത്തോടു കൂടി തന്നെ മനവരെ ജീവിക്കാനൊക്കെ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും പ്രസന്ധികളും തന്നെ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സമാധാനവും ശാന്തിയും സ്നേഹവും സൗഹൃദവും സാഹോദര്യവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘാടകർ പ്രവർത്തകന്മാർ അള്ളാഹർക്ക് ദുർഗാസമയ ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഈ പരിപാടി സ്വാലി ഹമർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വേദിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം സ്മില്ലാഹിറഹ്മാൻ റഹീം എന്ന വചന ഉച്ചരി നിർവഹിക്കുന്നു വാഹ്ദാന അനിൽ അഹമ്മദില്ല ഹർബിൻ ആൽമീൻ അസ്ലാം വാലൈക്കും വാഹി വർക്കാത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്കുള്ള സംഘടനയുടെ കലണ്ടറിന്റെ പ്രകാശനമാണ് അടുത്തതായി വേദിയിൽ നടക്കുന്നത് ടി എ വൈ എസ് ഷംസുലമർ അലീഫ് സെല്ലിന്റെ മുഴുവൻ ഭാരവാഹികളും വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരിക പ്രകാശനം നടത്താൻ പോവുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സെയ്ദ് സാദിഖ് തങ്ങൾ പുത്തൂരിന്
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي يمدي وحل اللقدة من لساني يفقه قولي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ملا يا واسي الكرمين بريا بطا مؤمنين غلاء مؤمنات غلاء الله سبحانه وتعالى نمودا يه بريشودا ماك بطا وري ميكل نادانا يا رب نمودا لنن سيگري كتا نمودا لنن وڈا بارانيو بويا وري بارد آلگل لند اوركك الله مغفرتم مرحمتم پردانم شيئت پرتيج نمي پدي پيجا گروه نادان مار بدأ بارن يبارك الله مغفرت نلغطة مرحمت پردانم شئيت 
വയസിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം ഇൻഷാല്ല ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ ആ പരിപാടിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ വിളിച്ച് ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഈ മദ്രസ ഹാളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് ഏകദേശം അൻപത് അറുപത് വർഷക്കാലമായി നമ്മുടെ ഈ മദ്രസ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പല ആളുകൾക്കും തോന്നും എന്തിനാണ് ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം വിളിച്ചു ചേർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കാശ് പിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം പിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടി പരസ്പരം സൗഹാർദ്ദം പരസ്പരം ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു നല്ല മുഹൂർത്തം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് മദ്രസയുടെ തന്നെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ ടി എ വൈ എസ് ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മദ്രസക്ക് മുമ്പ് ഓത്തുപള്ളിയായിരുന്നു ആ ഓത്തുപള്ളിയിൽ പഠിച്ച പലരും ചിലപ്പോ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതിനുശേഷം ഇവിടെ മദ്രസ വരികയാണ് ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങും ഈ കാണുന്ന കോലവും ഈ കാണുന്ന പുരോഗതിയും അധികമായിട്ടില്ല വർഷങ്ങൾ മാത്രം ഏകദേശം ഒരു പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചോ വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു മദ്രസ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മദ്രസയുടെ ചുറ്റുപാ ചുറ്റുപാടും അതിന്റെ മുറ്റവും പരിസരവും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ചില ആളുകൾ വികൃതിയുള്ളവരുണ്ടാവും കൂടുതൽ തമാശ പറയുന്നവരുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഉസ്താദ്മാരിൽ നിന്ന് അടിവാങ്ങുന്നവരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചിന്തകളും അതുപോലെ അനുഭവങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പുതുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സംഗമം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷക്കാലം ഇവിടെ പിന്നിടുകയാണ് ഏകദേശം എന്റെ ധാരണ ഏതിരിക്കട്ടെ ഈ അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷക്കാലം പിന്നിടുമ്പോ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച ആളുകൾ ചില ആളുകൾ വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മദ്രസയുടെ മുഖ്യമായും പഠിപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ആളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഉസ്താദ് അബു മുസ്ലിയാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ പല ആളുകൾക്കും ഉസ്താദിന്റെ പടി അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ ആ നോട്ടം ഉസ്താദിന്റെ ആ ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന ശൈലി അതുപോലെ ഉള്ള ഓരോ വിഷയങ്ങളും ഓരോ സംഗതികളും ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇൻഷാല്ല പഴയ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള ആണുങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് ചിലപ്പോ ഇവിടെ നിന്നും വീട് വിട്ടു പോവേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് പേരെ കുട്ടികളായി മക്കളായി ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബശുകലിലും ആ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ എല്ലാം പടയിൽ പടമ ഓർക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് എനിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉണർത്തുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ദാരിമി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മഹിതമായ ഒരു സംഘടനയാണ് ടി എ വൈ എസ് എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഷംസുല്ലുലമാർ റിലീഫ് സെല്ല് അതിലേക്ക് ചേർത്തുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇത് മഹത്തായ ഒരു സംഘടനയായി മറ്റുള്ളവർക്ക് 
മറ്റുള്ളവർക്ക് അസൂയാവാകുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഈ സംഘടന നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കണ്ണിനീരൊപ്പാൻ അവരുടെ വേദന അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹിതമായ ഒരു സംഘടനയാണ് നമ്മുടെ സംഘടന ടി എവൈഎസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ച മദ്രസയിൽ ഇത്ര മാത്രം സുന്ദരമായ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടന ആ സംഘടനന്റെ കീഴിൽ കേവലം റിലീഫ് സെല്ല് മാത്രമല്ല പല നിലക്കുള്ള നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയും ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ആവുമ്പോ ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് സഹായം തേടിയാൽ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് പഴയ ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ആളുകൾക്കൊന്ന് കണ്ടുമുട്ടാനും ഒരവസരം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സംഘടന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സംഘടനയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഞാൻ മുത്തങ്കണ്ടം പ്രശംസിപ്പി പ്രശംസിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാന അവർക്ക് ഒരുപാട് ഹൈറുകൾ ചെയ്യാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ കാലം നമ്മുടെ സമയം ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഒരു സമയത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന സൂചനമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രസ്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആസൂത്രണപരമായിട്ടുള്ള നീക്കുപോക്കുകൾ നീക്കു നീക്കങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സംഗമത്തിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യണം ഇവിടെ സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും ഒരുമയിലും ഒരു മനസ്സോടുകൂടി ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനി ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമില്ലാതെ തന്നെ നല്ല രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്ത് മുന്നോട്ട് പോവണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇൻഷാല്ല നാളെ ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു വമ്പിച്ച പ്രക്ഷോഭ പരിപാടി നടക്കുകയാണ് ആറര മണിക്ക് ഫിഫ മുള്ളമട അതുപോലെ തന്നെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ക്ലബുകളും അതുപോലെ മതസംഘടനകളും ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ ക്ലബുകളും അണി നിരത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സംയുക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടി പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രക്ഷോഭ പരിപാടി ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് നാളെ ആറര മണിക്ക് നമ്മൾ ഒരാളും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് കാരണം നമ്മൾക്ക് സ്വരാജ്യത്ത് ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇത് കേവലം ആരെങ്കിലും പടച്ചുണ്ടാക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കുത്തകമായി നേടിയെടുത്തതല്ല ഇവിടെ ഹിന്ദുവിന്റെയും മുസൽമാന്റെയും രക്തത്തിന്റെ കഥകൾ ഈ ഭൂമി അഥവാ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിന് കഥ പറയുവാനുണ്ട് അത്രമാത്രം ത്യാഗം ചെയ്ത് നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മഹിതമായ ഒരു ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്നുള്ളത് അപ്പോ അവിടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മള് ശക്തമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവാം പിന്നീട് നമ്മുടെ പൂർവികരായ സോറി നമുക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഹനിക്കപ്പെടും അതിനെതിരെ ശക്തമായി നമ്മൾ രംഗത്ത് വരണം ഇൻഷാല്ല നാളെ നടത്തപ്പെടുന്ന ആ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല നിങ്ങൾ ഈ വന്നതൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല പുതുതായ പുതിയ പുതിയ പിന്നെ പ്ലാനിങ്ങുകളും പുതിയ പുതിയ പരിപാടികളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ നടത്തും അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സജീവമായിട്ട് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തി നിർത്തുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഈ മഹത്തായ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘപതി 
ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മഹല്ല് സെക്രട്ടറി ഷാനവാസ് പള്ളിമാരിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാമലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ നൌഷാദ് പനമുരാക്കൽ ഈ മഹത്തായ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച സെയ്യിദ് പാണക്കാട് ഹമീദ് അലി സിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകൾ എ മഹല്ലത്തിൻ്റെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് നാസർ അമ്മാനി അവർകൾ മറ്റു വേദിയിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എ മഹത്തായ സദസ്സിലെ എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അനിയന്മാരെ എൻ്റെ ഈ പ്രദേശത്തെ മതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ ബിഹാറുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമവും ആണ് ഈ മഹത്തായ ഈ വേദിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ തർബിയത്തുൽ അനാം യുവ സമിതി ടി എ വൈ എസ് സംസുൽ ഉലമ റലീഫ് സെല്ലിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു മഹത്തായ പ്രോഗ്രാമാണ് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഇവിടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ ഈ സദസ്സ് കാണുമ്പോൾ ഈ മഹത്തായ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് മഹല്ല് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹല്ലത്തിൻ്റെ പേരിലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വർഗത്ത് ഈ മഹത്തായ വേദിക്ക് ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടി എ വൈ എസ് ഷംസുലമാർ റിലീഫ് സെൽ സിൽവർ ജൂബിലി ഗൾഫ് സ്വാഗത സംഘം കമ്മിറ്റി വൈസ് ചെയർമാൻ ഹസൈൻ ചെറാപറമ്പിലെ സ്നേഹപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ കാര്യപരിപാടിയിലെ അധ്യക്ഷ മറ്റെല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമ ഈ സദസ്സിന് ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാർഡ് മെമ്പർ മുഹമ്മദ് അലിയെ ക്ഷണിക്കും അസ്സാം വലൈക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ടി എ വൈ എസ് സംസുല മാതിരി പ്രസിഡന്റ് നൌഷാദ് വനമ്പുലാക്കൽ നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച പണക്കാട് സയ്യദ് അമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഈ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ടി എ വൈ സംസുല മാതിരി പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ജുനേദ് പനമ്പുലാക്കൽ നമ്മുടെ മഹല്ല് കത്തീപ്പ് നാസ് യമാനി മഹല്ല് സെക്രട്ടറി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷാനവാസ് പള്ളിമാലി നമ്മുടെ പനമ്പുരാഗൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ആജി മറ്റു ഉസ്താദുമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഒരു നല്ല ചടങ്ങിലാണ് നാം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം വർഷങ്ങളോളമായി നമ്മുടെ ഈ ദീനീ സ്ഥാപനം ഇവിടെ നിലവിൽ വന്നിട്ട് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് നമുക്കറിയാം നൂറുകണക്കിന് അധ്യാപകർ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ ഇവിടെ നിന്ന് 
പഠിപ്പിച്ചു പോയവരുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കൈവിൻ്റെ പരമാവധി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സംഘട സംഘാടകർ എല്ലാ വീടുകളിലും അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത മഹല്ലുകളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ വേണ്ട നോട്ടീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തിൽ ആരും എടുത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം വേദി കാണുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം സദസ്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള പല പരിപാടികളും ടി എ വൈ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സഹകരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു അധ്യാപകൻ നമ്മുടെ സൗക്കത്ത് ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പത്ത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സായി ചെറുപ്പകാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഉസ്താദൊക്കെ വന്നിരുന്ന സൈക്കിൾ മലായിരുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അതേപോലെയുള്ള വരവ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സൈക്കിൾ സ്കൂട്ടറായി എന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ പല അധ്യാപകരും പല ആളുകളും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും പല ആളുകളും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും തക്കമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും നേർന്നു അസ്ലാം അലൈക്കും ഈ മദ്രസയിൽ എന്നെ അടക്കം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട തൗക്കൻ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഈ വേദിക്ക് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളാൽ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മാലിയുമായി അഞ്ചു വർഷം സേവനം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അലഹമ്മദില്ല അൽഫമറ അലഹമ്മദില്ല അൽഫമറ കാരണം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പ്രവാസിയാണ് ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ തന്നെ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ ഗൾഫ് രാജ്യത്താകുമ്പോ ഇവിടെ വെക്കേഷൻ വരികയും ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ലീവ് അനുവദിച്ച് കിട്ടുകയും വരികയും അതുപോലെ ഈ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും സാധിച്ചു അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമ്മദില്ല അൽഫമറ ആ സംസാ പ്രസംഗമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ സംഘടനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ അവര് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും കബർ അള്ളാഹു താല സന്തോഷത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ അക്ക് ജാഗ് വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവര് കബറിൽ ആരെങ്കിലും വല്ല ശിക്ഷ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനു താല ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവരെ ദൂരീകരിച്ച് അള്ളാഹു താല കബറ് സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പ് പഠിച്ചു പോയ ആളുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനു താല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് വലിയൊരു വിപത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ഉള്ളത് അള്ളാഹു താല എല്ലാ വലാവുന്നും മുസീബത്തിൽ നിന്നും നമ്മെയും എല്ലാവരെയും കാത്തിരിച്ചുമാറാകട്ടെ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി അബറക്കാത്ത് ഈ മഹത്തായ വേദിക്ക് ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എസ് വൈ എസ് പാറമ്മൽ ശാഖ സെക്രട്ടറി ഹംസ പതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംഘടനയുടെ അധ്യക്ഷൻ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന മാന്യദേഹമേ നമ്മുടെ മഹല്ല കത്തീബ് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ ആശംസ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ടി വൈ എസിനെ പറ്റി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് കുറെ സംസാരിച്ചു ടി വൈ എസ് ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം മുന്നേ സംസുല്ലമ്മ റിലീഫ് സെല്ല് ഇതിലേക്ക് കടന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ ഇതിനോട് ചേർക്കുന്ന മുന്നേ ടി വി എസ് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു സംസുല്ലോലമ്മ റിലീഫ് സെൽ സംസുല്ലോലമ്മയുടെ മഹത്വം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഇത്രയും വലിയൊരു മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി പാണക്കാട് റഷീദ് അലി സിയാബ് തങ്ങ പാണക്കാട്ട് തങ്ങന്മാരുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയ സംഗതികളൊന്നും ഇന്ന് വരെ തോറ്റ ചരിത്രമോ വിജയിക്കാത്ത ചരിത്രങ്ങളോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഈ പ്രായം 
ഒരു ബൈത്തുറാമാവട്ടെ എന്താവട്ടെ അവരെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അവരെ നാമം വെച്ചുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും വിജയിക്കാതിരുന്ന ചരിത്രമില്ല അപ്പൊ എന്തിനാ അധികം പറയുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ പോലും തുറക്കാൻ ഒരു ജ്വല്ലറി തുറക്കാൻ തുണിസാപ്പ് തുറക്കാൻ മദ്രസ തുറക്കാൻ അതിനെല്ലാറ്റിനും ഇവർ ഈ തങ്ങന്മാർ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെ അവരെ കരങ്ങളും കൊണ്ട് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അത് വിജയിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് അവർ അഹില്യ ബൈത്തിയങ്ങള അപ്പൊ അഹില്യ ബൈത്തിന്റെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം തന്നെ അതിന് അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്റെ ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞോട് പറഞ്ഞത് ഈ ആറ്റപ്പൂന കണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചത് ആറ്റപ്പൂന കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതിയെന്ന് അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ആരായിരുന്നു ആറ്റപ്പൂരായിരുന്നു അപ്പൊ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നിൽ ആറ് സ്ഥാനത്താണ് മുമ്പന്തിനാണ് ഇരിക്കണം തങ്ങന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് ആറ്റപ്പൂന കണ്ടിയിലെ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചത് ആറ്റപ്പൂ എന്തിയാ പറഞ്ഞു അതേ മാതിരി ചെയ്തു വന്നു എന്തായാലും സംഗതി വിജയിക്കും ആറ്റപ്പൂ പറഞ്ഞേക്കണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ അതൊക്കെ എന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എനിക്കുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഇനി ഇപ്പൊ ഉസ്താദിന്റെ എഴുതായാലും എന്തിനായാലും എല്ലാവരും എഴുത്തും ഞാൻ പോയാലും ഉണ്ട് ഒഴിവിനനുസരിച്ചൊക്കെ ദോയൊക്കെ ചെയ്യലുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഇപ്പൊ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ടി വൈ എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഇതിന്റെ പൂർവാധിക ശക്തിയോട് കൂടെ വീണ്ടും അത് മുന്നോട്ട് പോയി തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അലഹമില്ല എല്ലാവർക്കും ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ ഈ സംഭാഷണം ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വഹമത്തുള്ള രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സാദിക്ക് തങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ായ ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ മറ്റു വേദിയിൽ ഉപകൂട്ടരായ അഭിവന്ദനായ ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ ഹതീബ് ബഹുമാനായ നാസർ ഉസ്താദ് അബറുകൾ മറ്റു എന്ന വിഷയാവതരണം നടത്തുന്ന അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് നിലാമി കുമ്പള തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട ഉലമാക്കൾ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ അള്ളാഹു സുബാന ഓതാല നമ്മുടെ സദസ്സിനമ്പിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദീർഘമായൊന്നും പറയുന്നില്ല സമയം ഏറെ വൈകിയിട്ടുണ്ട് ടി എ വൈ എസ് ഷംസുലമാർ അലിഫ്സൽ ഒരുപാട് സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും അതിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറെ ഒന്ന് രണ്ട് മഹത്തായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മഹാനായ ഷെഹുന ഷംസുലുലമ എന്ന ലോകം കണ്ട ഇതിഹാസ പണ്ഡിതനെ സ്മരിക്കലോടുകൂടി വിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ അതപ് പഠിച്ച അലിഫും ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും പഠിച്ച ഉമ്മയുടെയും ബാപ്പയുടെയും മുൻപിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അവരെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച എല്ലാറ്റിലുമുപരി നമ്മൾ അഞ്ചു ഭക്ത നിസ്കരിക്കുന്ന ഫാത്യഹ പോലും കൃത്യമായി ഓതാൻ പഠിച്ച മദ്രസയിൽ തൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിരുന്ന പഠിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഇരുന്നിരുന്നവരെ ഒന്ന് കാണാനും അവരോടൊന്ന് സൗഹൃദം പങ്കിടാനും ഇതുപോലെ വർഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ കൂടാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് കാരണം നന്മയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർ വീണ്ടും ഒരു നന്മക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്നുള്ളത് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ വലിയ പുണ്യമായി മഹത്തായ ഹദീഫുകളിൽ എണ്ണിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന് സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ 
ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മാനസികമായി അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വലിയ ഹൈറു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട അസമിലെയും മറ്റു ഇതര സ്റ്റേറ്റുകളിലെയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഏറെ വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തേണ്ട സമയമാണിത് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ തരാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മൊഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ദുആയാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആ പ്രാർത്ഥനയെ നമ്മൾ ആ രണ്ട് കൈകളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളിൽ രാത്രികളിൽ തഹജത് നമസ്കരിക്കുമ്പോ ഫർദ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെപ്പോലെ ജീവിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമ്പത്തിനും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ വരും തലമുറക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയമാണ് അള്ളാഹു സുബാന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വലിയ ഐക്യം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഈ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മദ്രസക്ക് വേണ്ടി പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടത്തെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ നിന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ കണ്ട പല ആളുകളും അതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിശിഷ്യ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട അഭിവന്യരായിരുന്ന കൂട്ടുകാരൻ അഫ്സൽ അടക്കമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉപ്പമാർ ഒരുപാട് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മഹഫിറത്തും അറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളിൽ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അകല ഈ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ സമയവും അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തണം അള്ളാഹു സുബാന എല്ലാവിധ ഹൈറു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വാഹ്രദാനിമീൻ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേർന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹി വാത്ത മദ്രസാ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മരുന്നൻ അലവിക്കുട്ടി സാഹിബിനെ ക്ഷണിക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാ വാത്തു ഈ സംഗമത്തിൽ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേണം അത് ആദ്യം ചെയ്യാൻ കാരണം ഇന്ന് കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതി വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അണുകുടുംബമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മക്കളെയും നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒന്നിച്ച് നല്ല രൂപത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും നല്ല സൗഹാർദ്ദങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് നല്ലൊരു കുടുംബമായി വന്നാലേ നമുക്ക് സമൂഹത്തിലും അതുപോലെ പെരുമാറാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നേരത്തെ തന്നെ രണ്ട് മണിക്ക് എന്ന് സമയം പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഹാളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നാളെ നമ്മുടെ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടി എല്ലാ പരിപാടിയും മീഡിയ നല്ല കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടി നടത്തുമ്പോ അത് അതിന്റെ മട്ടത്തിലും കോലത്തിലും ആവണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മദ്രസത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും ആ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടിയിൽ അണിചേരണം കാരണം ഇത് പിന്നെ നാളെ മറ്റന്നാൾ 
ഈ ഭാഗം മാത്രം കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിയമപാലകർ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ല ആ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടിക്ക് നാളെ ആറര മണിക്ക് ഇൻഷാ അല്ല നടത്തപ്പെടുന്ന പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഉണ്ടാവണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇൻഷാല്ല ക്ലാസ് എടുക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കും السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقف قولي اتم بهما نادر رولا نرنا نمدى محل خطيب مدرسة صدر الصاد مايا يماني أستاذ ورقل ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദിഖ് ഫൈലി സയ്യിദ് അവറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാർ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ടി എ വൈ എസിൻ്റെ കർമ്മോത്സുകരായ പ്രവർത്തകർ നേതാക്കൾ കാരണവന്മാർ വളരെ നേരത്തെ എത്തിച്ചേർന്ന ഉമ്മപങ്ങന്മാർ നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി കബുൽ ചെയ്യട്ടെ ഒന്നുപോയ സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് പൊറത്തു തരട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ടി എ വൈ എസിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന പരിപാടികളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ അക്ഷരമുറ്റത്ത് ഒന്നുകൂടി നാം ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഗതകാല ചരിതങ്ങൾ നമ്മുടെ മനോമുകുരത്തിൽ അങ്കുരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം പത്ത് വർഷം അപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം അപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ വർഷം അപ്പുറം നാം ഒന്ന് പിന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ചായ കുടിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക എല്ലാം ഹൈറിലും ബർക്കത്തിലും ആക്കി തീർക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മദ്രസയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ വരെ ഏതൊക്കെ ഉസ്താദന്മാർ ഇവിടെ അലിഫ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരൊക്കെ ഈ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ മനോഹരമായ പള്ളിയിൽ ആരൊക്കെ സുജൂത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെയും ലോഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നേരത്തെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മഹഫുറത്ത് നൽകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഈ സംഗമത്തിൽ നേരത്തെ ആലപിച്ച ഗാനത്തിലും നേരത്തെ നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും നിങ്ങളൊക്കെ സ്മരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എനിക്കും നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തന്നു അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പാറമ്മല്ലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എനിക്കും എന്തോ ഒന്ന് ഓർമ്മ വരികയാണ് 
ഈ മനോഹരമായ നാട്ടിൽ ഞാൻ കാസർകോട്ടുകാരനാണെങ്കിലും പറപ്പൂർ ഐദ്രുസ് മുസ്ലിയാർ ഇസ്ലാമിക് ആൻഡ് ആർട്സ് കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഐദ്രുസ് മുസ്ലിയാരുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന പി പി ഉസ്താദിന്റെ ദറസിൽ പിന്നീട് പറിച്ചു അവർ അവർക്കൊക്കെ ലോഹത്താല ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കലണ്ടറുമായി സ്വാഗതമാട് ചെനക്കൽ പറമ്മൽ അങ്ങനെ നടന്ന് വന്ന് ഓരോ വീട്ടിലും കലണ്ടറുകൾ വിൽപ്പന നടത്തി നിങ്ങളടക്കെ വീടുകളിൽ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്ന നാണയത്തുട്ടുകൾ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത ഗതകാല ചരിതം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ടി എ വൈ എസിന്റെ വർണ്ണസഫലമായ ആ കലണ്ടർ തരുമ്പോൾ എനിക്കത് ഓർമ്മ വന്നുപോയി അന്നത്തെ കാലവും ഇന്നത്തെ കാലവുമായി എന്തോ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് കലണ്ടറുമായി നിങ്ങളുടെ വീടുകളുള്ളിലെ ഇടകളിലൂടെ ഇടപഴികളിലൂടെ വരുമ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പലതും പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പലരും ദ്വാകൊണ്ട് അന്ന് വസീത്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് ഇതൊക്കെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ അടുത്തും നിയമത്തിന്റെ മുന്നിലും കേസ് ആകുന്ന ഇടത്തേക്ക് പോലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു വശം വേറെ മറ്റൊരു വശം വീടുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഉമ്മമാർ കുട്ടികൾ ഉമ്മ വല്യമ്മ മകളുടെ മുടി വാർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് മറ്റൊരു മോള് പേനിങ്ങനെ കൈവിരലുകളിലൂടെ ഒടിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു മോള് ചൂലും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പഴയ മുഖച്ഛായ ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയൂല ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീടുകളുടെ പാറമ്മല്ലിന്റെ ഇട ഇടപഴികളിലൂടെ വന്നാൽ ഒരാളെയും കാണാൻ പറ്റൂല മൗനമായി ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മൊബൈലിലായിരിക്കും ഇന്ന് അവരവരുടെ മൊബൈൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൈവിരലുകൾ അമർത്തിക്കൊണ്ട് ബെഡ്റൂമിലോ പുറത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ റോട്ടിലോ കടകളിലോ പീടിക തിണ്ണയിലോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അക്ഷരമുറ്റത്തേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഗതകാല ചരിതങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലൂടെ കടന്നു വരണം നേരത്തെ ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ പഴയ കാലത്ത് അടി കിട്ടിയ ആ പഴയ കാലത്ത് ആ പഴയ കാലം ഒന്ന് മനസ്സിലൂടെ കടന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് ചില കാലം പറയണമെന്നുണ്ട് എന്നാലും കയ്യില് ചായ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് കണ്ണു ചുമ്മ എല്ലാരും ഒന്ന് കണ്ണു ചുമ്മിയ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ണു ചുമ്മ അങ്ങനെ കണ്ണടക്ക ഒന്ന് ഓർത്ത നിങ്ങളൊക്കെ ആ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന പഴയ കാലം ഒന്നാം ക്ലാസ് ഓർക്കുക രണ്ടാം ക്ലാസ് ഓർക്കുക മൂന്നാം ക്ലാസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ അബുബക്ര ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന ആ രംഗം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ തവക്കൽ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന ആ രംഗം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുക ആ കഴിഞ്ഞു പോയ ഓരോ കാലങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു വരട്ടെ ആ കഴിഞ്ഞു പോയ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഓരോ ദിവസങ്ങളും നമുക്ക് പലതും സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അഞ്ചു വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നാം ചില കുരുത്തക്കേടകളൊക്കെ കളിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ ബുലൂഹായിരുന്നില്ല അന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറ്റമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഹറാമിന് ഹറാമിന്റെ കുറ്റമാണ് ഇന്ന് കുറെ കറാഹത്തുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അത് ഒരു ഹറാമിന്റെ ബാണ്ഠമാണ് നമ്മിലേക്ക് വരുന്നത് എന്റെ വിഷയം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സ്റ്റാൻഡ് ഒഴിവാക്കിയതാണ് 
കാരണം നമ്മൾ പരസ്പരം ഒന്ന് അടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു തടസ്സം എന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ തടസ്സം ഇത് നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആമുഖമായി ഒരു കാര്യം ഉണർത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഈ സ്റ്റാൻഡ് മാറ്റിവെക്കണം ഉപ്പ മക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ മക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ മുന്നിലുള്ള സ്റ്റാൻഡ് കാണുന്ന സ്റ്റാൻഡോ കാണാത്ത സ്റ്റാൻഡോ അത് മാറ്റിവെക്കുക എന്നിട്ട് പരസ്പരം ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഒന്ന് അടുത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കുക മക്കളുടെ കൂടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുക മക്കൾക്ക് നമ്മോട് എന്തൊക്കെയോ പറയാനുണ്ട് മക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ആൺമക്കൾക്ക് നമ്മോട് പലതും മന്ത്രിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ചവിട്ടിൽ പലതും പറയാനുണ്ട് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അവസരമില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ട്രെയിനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഈ പരശ രാവിലെ നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ കാസർഗോഡ് നിന്നു എന്റെ തൊട്ടു മുന്നിൽ ഒരു ഹൈന്ദവ പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയുടെ ഇപ്പുറത്ത് അച്ഛൻ ഇരിക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരിക്കുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് അച്ഛൻ നല്ല ഉറക്കലാണ് ഈ മകളും ഉറക്കിലായിരുന്നു ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ കൈകൊണ്ട് മല്ലെ ഇപ്പുറത്തുള്ള പെണ്ണിന്റെ കാലിൽ സ്പർശിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ നേരെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇത് കണ്ടു ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ ആ മകൾ ഉറങ്ങുന്ന അച്ഛന്റെ കൈയെടുത്തിട്ട് മകൾ തന്റെ തുടമ്മേൽ വെക്കുകയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്റെ പിതാവ് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പിതാവ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി മണിക്കൂറുകളായിട്ടില്ല ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ട ആ രംഗം ഒരു മകൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ തന്റെ ഉപ്പ ഉറക്കത്തിലും എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകും എന്ന് മകൾക്ക് ഉറപ്പ് വന്നത് ആ ഉപ്പയുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പിതാവ് ഉറങ്ങുകയാണ് നിന്റെ കൈ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചോളൂ എന്റെ ഉമ്മ ഉറങ്ങുകയാണ് നിന്റെ കൈ എന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചോളൂ എന്ന് അറിയാതെയും അറിഞ്ഞും അവളുടെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ ഉറങ്ങുന്ന പിതാവിന്റെ കൈ തന്റെ മകളുടെ കാൽത്തുടയിൽ വെച്ചപ്പോൾ മറ്റു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞെട്ടി അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഓടി സ്വന്തം പിതാവ് ഉറങ്ങുന്ന പിതാവാണെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്ന മാതാവാണെങ്കിലും ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉമ്മാക്ക് മോനെ കാണുന്നില്ല സംഭവം നടന്ന് ദിവസം ആയിട്ടില്ല അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുള്ളത് ടാങ്കി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്ത് മയക്കുമരുന്നുമായി കുട്ടി ഉറങ്ങുകയാണ് തന്റെ കുട്ടി എവിടെയുള്ളത് എന്ന് കുട്ടിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ എവിടെയൊക്കെയോ അലഞ്ഞു തിരികയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ റൂട്ടിലൂടെ കടന്നു വരുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടവരാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ ഭാഷണം നടത്തിയവരൊക്കെ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ഭീതിതമായ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു ആ ചർച്ചകളൊക്കെ വളരെ വിഷമം നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്വം എന്ന നിലക്ക് തന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലക്ക് ആർക്കൊക്കെ സന്തോഷത്തിൽ വീട്ടിൽ കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നു തന്റെ പിതാവ് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് മോളുടെ മനസ്സ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറാണ് വരുന്നത് എന്ന നിലക്ക് മനസ്സ് പടയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഉപ്പാനെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഉപ്പ വരുന്ന സമയത്ത് മകൾ പറയണം എന്റെ പിതാവ് വരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ 
ചെറുത്തു പിടിക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെയുള്ള പിതാവ് ഇവിടെ കടന്നു വരണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഒന്നുകൂടി അക്ഷരമുറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നമ്മളൊരു കുടുംബമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടിച്ചയച്ചു പോയ സഹോദരികളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ഈ മദ്രസയുമായി കണക്ഷൻ ഉള്ള ഇൽഹാറുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ഏതോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതോ ഒരു വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഒറ്റ കുടുംബമാണ് ഈ മദ്രസയുമായി കണക്ഷൻ ഉള്ള ഈ പള്ളിയിൽ സുജൂത് ചെയ്ത ഈ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ആരൊക്കെയോ അന്തിയുറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ നാടുമായി കണക്ഷൻ ഉള്ള വളരെ ബന്ധമുള്ള ഈ നമ്മുടെ കുടുംബം കുടുംബം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉണ്ടാകണം ദൈവത്തുമായിട്ട് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്ത ഒരു പണിയുണ്ട് അഭ്യന്തര കലഹങ്ങൾ തീർത്തുകൊണ്ട് ഔസ് ഹസ്രജ് ഗോത്രത്തിന്റെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തുകയോ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കുകയോ സംഘടനങ്ങൾ തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പരസ്പരം ആരെങ്കിലും തെറ്റി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വലിയ ബാണ്ഠം ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങൾ തലയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചാൽ അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വീകരിക്കൂല അക്ഷരമുറ്റത്തേക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അന്ന് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ തെറ്റിയിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് കുറ്റമില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പരസ്പരം തെറ്റിയാൽ അതിന് കുറ്റമുണ്ട് അന്നത്തെ തെറ്റൽ പോലെ അല്ല ഇന്നത്തെ തെറ്റൽ അസ്ര നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ അത്തഹയ്യാ തോതിയില്ലേ വേണ്ട ഇന്ന് ലുഹുറ നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾ അത്തഹയ്യാ തോതിയോ ഫാത്തിഹ ഓതിയോ ഇന്നത്തെ സുബഹിൽ നിങ്ങൾ കുനൂത്ത് ഓതിയോ അല്ലേ ആ കുനൂത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നും പഠിച്ചു നിങ്ങൾ ഇന്നോതി അത്തഹയ്യാത്ത എവിടെ നിന്നും പഠിച്ചു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഇന്നോതി അത്തഹയ്യാത്തും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്നോതി അത്തഹയ്യാത്തും ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു ഈ അക്ഷരമുറ്റത്തു നിന്നും ഉസ്താദിന്റെ നാവിൻ തുമ്പത്തിൽ നിന്നും കടന്നു വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് പഠിച്ച അത്തഹിയാത്തും കുനൂത്തും ഫാത്തിഹയുമാണ് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്തത് അതിനുശേഷം സൈക്കിൾ പോയി ബൈക്കായ ഉസ്താദിനെ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ സൈക്കിൾ പോയി ഇന്നോവയും അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തെ കാറുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ച അത്തഹിയാത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച അലിഫ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ബാഹ് മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാരെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ആരെങ്കിലും പരസ്പരം തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചടങ്ങ് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് പരസ്പരം കൈപിടിച്ച് കണ്ണു നോക്കി ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇവിടെ നിന്നും പിരിഞ്ഞാൽ അക്ഷരമുറ്റത്തെ ഈ വിപ്ലവം ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടൽ ഫലവത്തായി ആരോട് ഉദ്ദേശ്യമില്ല കാരണം ഇത് മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട് പോലെയല്ല പൗരത്വം ഒരു ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സനതും പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പങ്ങൾ ഇനീഷ്യല് കെ എ പി എ എം എ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നാട്ടിന്റെ പേരും ഉപ്പാന്റെ പേരിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ അക്ഷരവുമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പം അത് പരമ്പരാഗതമായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ തറവാട്ടിന്റെ പേരാണ് നിങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പം 
പി പി അബൂബക്ര ഉസ്താദിന്റെ ചെറിയ മകന്റെ കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ വരുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു ഈ പി പി ഏകദേശം എത്ര ഉപ്പയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും മേലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും എന്നവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്ര പാരമ്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ പി പി കാർ സി പി കാർ കെ കെ കാർ പി എ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബം കുടുംബക്കാർ ഈ ഒരു കുടുംബം പരസ്പരം തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔസ് ഹസ്രജ് ഗോത്രത്തിലെ ആ വലിയ സംഘട്ടനത്തെ തെറ്റിനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലി തങ്ങൾ തുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പണി നിങ്ങളുടെ തലയിലുള്ള ആ വലിയ ബാണ്ഠം ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കുക ഒന്ന് കോംപ്രമൈസ് ഒന്ന് മിണ്ടുക സംസാരിക്കുക സലാം പറയുക ഇവിടെ എന്ത് വന്നാലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ പഞ്ഞു വെക്കേണ്ടവരാണ് ഏതോ ഒരു ദുർഘട നിമിഷത്തിൽ അമ്മാവന്റെ നാവിൽ നിന്നോ അമ്മായിയുടെ നാവിൽ നിന്നോ എന്തോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പുറത്തു കൊടുക്കുക അള്ളാഹു ഏറ്റവും പുറത്തു തരുന്നവനാണ് നീ നിന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കരുതിയിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിന് പകരം അള്ളാഹു നിനക്ക് ഞാൻ പുറത്തു തരൂല നിന്റെ അമ്മാവനെ നിന്റെ അളാപ്പയെ നിന്റെ അമ്മായിയെ ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് നീ ഇത്ര വർഷം മിണ്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ഇന്ന വിഷയത്തിൽ പുറത്തു തരൂല നീ പരസ്പരം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് പുറത്തു തരണോ എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം മുട്ടിയില്ലേ പാഠം ഒന്ന് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ പരസ്പരം തെറ്റി നിൽക്കുന്നവർ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം തെറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുക ഒന്ന് അവരോട് സലാം പറയുക അത് മാത്രം മതി ഒറ്റ സലാം പറയാ സലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്സലാം വാലിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ഒരു അവസരമാണ് ടി എ വൈ എസിന്റെ ഈ സംഗമത്തിൽ നിങ്ങൾ സലാം പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു അസുലഭ മുഹൂർത്തം നിങ്ങളെ തേടി കണ്ണടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മരണമാണ് കേൾക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സംഗമം മകരിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാകട്ടെ വീട്ടിൽ ഉമ്മ മക്കൾ വല്യുമ്മ വല്യുപ്പ മക്കൾ പരസ്പരം സലാം പറഞ്ഞ് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി കണ്ണു നോക്കി ഒന്ന് സംസാരിക്കണം ഒന്ന് സലാം പറയണം നമ്മുടെ മക്കളെ നാം ചേർത്ത് പിടിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മോട് പലതും പറയാനുണ്ട് അവരോട് സംസാരിക്കണം ഉമ്മമാരെ മക്കളോട് സംസാരിക്കണം മദ്രസ നമ്മോട് പല ചരിത്രവും പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് മനോഹരമായ കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ അന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു കെട്ടിടമായിരുന്നില്ല കാലഘട്ടം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ചിലപ്പോൾ അബൂബക്കർ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ നിന്നതുപോലെ ആകൂല ഇന്ന് യമാനി ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും പഴയ കാലത്തുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മൾ അന്ന് ഒരു മാന്തളിന്റെ കഷ്ടം ഒരാഴ്ച നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വെറും ഉണക്ക ചമ്മന്തി മാത്രം മതിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അൽഫാമും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുളപ്പുറത്തൊക്കെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളും ചങ്കുവെട്ടിയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാലം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നും പഴയത് മാത്രം കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ കിട്ടൂല എല്ലാ ദിവസവും നിനക്ക് ഒറ്റ പാർലജ് ബിസ്ക്കറ്റേ തരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഉസ്താദ്മാരെ പറയാനുള്ള കാരണം അന്ന് പാറമ്മൽ മദ്രസയുടെ ഇൽഹാറിന്റെ മദ്രസയുടെ മുന്നിൽ ഇൽഹാറായി കിടക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദിനെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കാ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അബുബക്കർ ഹാജി പഴയ അബുബക്കർ ഹാജിയുടെ ഭാര്യ അന്ന് നടന്നു പോകുന്നത് 
നൂറ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടിട്ടാണ് അന്നത്തെ റെസ്പെക്ട് അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ ബഹുമാനം അങ്ങനെയാണ് ഇന്നങ്ങനെയല്ല ഇന്നലെയോ മിഞ്ഞാന്നോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അസീസും അബൂബക്കറും ശംസുവും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് ഭാര്യയെ കൂടെ ചേർത്തിയിട്ടാണ് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് കൂടെ ചേർത്തിയിട്ട് ഉസ്മാനാജി പോയാൽ നാട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തിന് വട്ട് കേസാണ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇന്ന് നൂറ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മിഞ്ഞാന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ പറയും അവരെന്തോ വീട്ടിൽ നിന്ന് തെറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്നത്തെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് തോളോട് തോളൊരുമിയാണ് സ്നേഹത്തോട് സ്നേഹത്തോട് സ്നേഹം മല്ലിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം പൊരുതേണ്ടത് അല്ലാതെ ആദ്യം നമ്മൾ സ്നേഹം കാട്ടും ബസ്സിൽ ആദ്യം ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യും കണ്ടക്ടർ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്ര ആള് എത്ര ശങ്കുട്ടി എന്ന് വെച്ചു രണ്ടു താണി എന്ന് കയറിയതാ എത്ര ആള് കോട്ടക്കൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒറ്റ കോട്ടക്കൽ ഒരാള് നിങ്ങൾ രണ്ടാളുണ്ടല്ലോ അല്ല ഭാര്യ എന്നോട് എന്നും പറയും നമ്മൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഞമ്മള് രണ്ടാള് ഒന്നാണ് ഞമ്മളുടെ മനസ്സ് ഒന്ന് ഞമ്മളുടെ കൽബ് ഒന്ന് ഒക്കെ ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുള്ളൂ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കണ്ടക്ടർ ഈ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോ ചോദിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ പണ്ട് രണ്ട് ടിക്കറ്റ് ഒറ്റ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നുവല്ലോ ഇന്നെന്തേ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കായി മറ്റുള്ള അടുത്ത ബസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വന്നു അവളോട് അടുത്ത ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇന്ന പഴയ സ്നേഹമൊന്നുമില്ല സ്നേഹങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്പാൽപമായി കുറഞ്ഞു വന്നു സ്നേഹം എന്നുള്ളത് അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് സ്നേഹം നമ്മൾ തെളിയിക്കും എപ്പോ സ്നേഹം തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് മക്കൾക്ക് ഉമ്മയോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഭാര്യ പറയും എന്റെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് സ്നേഹം തന്നിരുന്ന ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കറിയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എപ്പോ നമ്മുടെ പേരങ്ങ് മാറി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം മൂക്കില് പഞ്ഞ് വെച്ച് ചുറ്റും വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ അന്ന് വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ കുട്ടി പക്ഷേ ജീവിതകാലത്ത് തന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിച്ചില്ല ആ മരണപ്പെട്ട ഒറ്റ ദിവസം നീ നൽകിയ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ നൂറിലൊന്ന് ജീവിതകാലത്ത് നീ കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ മയ്യത്ത് കാണുമ്പോൾ ഇതെന്റെ സ്നേഹം തന്ന ഭാര്യയാണെന്ന് പറയുന്ന നീ നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ മയ്യത്ത് കണ്ട് എനിക്ക് സ്നേഹം മാത്രം വിളമ്പി തന്ന ഭർത്താവ് എന്ന് വാവിട്ട് കരയുന്ന ആ സന്ദർഭം പക്ഷെ ഇന്നലെയും മിഞ്ഞാന്നും നീ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഭർത്താവ് സ്നേഹം തന്ന ഭർത്താവാണ് എന്നെ ഞാനാക്കിയ ഭാര്യയാണ് എന്റെ ഈമാന്റെ മൂന്നലൊന്ന് പൂർത്തിയായത് ഈ പൊന്നു മോളക്കൊണ്ടാണ് എന്ന് മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇല്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്നേഹിക്കണം മരിച്ചതിനു ശേഷം സ്നേഹിക്കാൻ മയ്യത്തിന് സ്നേഹിക്കാൻ അതിന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിനു മുമ്പ് സ്നേഹിച്ചോളൂ ഇന്ന് വലിയ ദുർഘടം ദുർഘടം നിറഞ്ഞ വളരെ വിഷം നിറഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ് പ്രിയമുള്ളവര് ഈ സാധനം എന്താ അതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് റബി ഉല്ലവലിൽ മനോഹരമായി ഗീതങ്ങൾ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ പാടിയിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ അന്ന് പാട്ട് പാടിയിരുന്നില്ലേ പാടിയിരുന്നു അന്നൊരു വാക്മേൻ സെറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാജാര വീട്ടിൽ നിന്നും മദ്രസയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പരാമർശം ആ പഴയ ഓഡിയോ കേസറ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മനസ്സൊക്കെ പെടഞ്ഞിരുന്ന സന്തോഷം കൊണ്ട് നിർവൃതി അണഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഘട്ടം നിങ്ങളൊന്ന് പിന്നോട്ട് പോയി ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ കാലം എവിടെ എത്തി ഇന്ന് റബി ലെവൽ വന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉള്ള മൊബൈലിൽ വലിയ മൊബൈലുകളൊക്കെ മദ്രസയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇന്നലെയും കൊടുന്നു ഇന്നും കൊടുന്നു നാളെയും കൊടുന്നു രണ്ടാഴ്ച കൊടുന്നു പതിനാല് ദിവസം മൊബൈല് കൊടുന്നിട്ട് മൊത്തം സെർച്ച് ചെയ്തു പക്ഷെ നാല് പേര് പാട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല കുട്ടിക്ക് 
ഈ നാലുപേര് പാട്ട് പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ എവിടുന്നെങ്കിലും ഉസ്താദോ അതല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്നെങ്കിലും സെൻഡ് ചെയ്ത് പക്ഷെ കുട്ടി ഈ ലോകത്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതൊന്ന് മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ നമ്മളെ കതിലാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വരാനുണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രളയം വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് ഒരു പ്രളയം വന്ന സമയത്ത് നാലോ അഞ്ചോ ദിവസവും കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പ്രളയം വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ കടലോര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അനുഭവിച്ച പ്രയാസം അന്ന് ഫോൺ ഒന്ന് ഓഫ് ആയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചു മഴയുണ്ട് കുഴൽ കിണറുണ്ട് കറണ്ട് ഇല്ല കിണറുണ്ട് കോരാൻ കയറില്ല കപ്പിയില്ല കുടമില്ല ഓടുകയാണ് സാധനക്ക കൺമുന്നിലുണ്ട് കിണറുണ്ട് മഴയുണ്ട് കുഴൽ കിണറുണ്ട് കുടിക്കാൻ മാത്രം വെള്ളമില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചു ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുന്നു പക്ഷേ ഏതാ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തപ്പോ അതിന്റെ നഷ്ടം എത്രയോ മുന്നൂറ് കോടി ഒറ്റമാണ് ആ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ നഷ്ടം അതാണ് ഇപ്പോൾ ആകെയുള്ള ഒരു പൊമ്പഴി നമ്മളൊക്കെ ഇതിന്റെ അഡിക്റ്റാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ നെറ്റില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ കൊണ്ടെത്തിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മൊബൈൽ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ മൊബൈൽ പ്രസവിച്ച ഉമ്മ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞു നടക്കുമ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കുട്ടീനെ ഇപ്പൊ തര ഉമ്മ അല്ല ഞാൻ മൊബൈലാണ് തിരയുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റാനായിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാക്ക് ഇന്നും പൗരത്വമില്ലെന്നും അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല ഇന്നവള് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാ ഇന്നവള് പുതിയ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഹാപ്പി ബേഡേക്ക് പുതിയ വിഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ആധുനിക മോഡേൺ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലൂടെ പോകാൻ അതൊക്കെ തെരഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന ഒരു സെർച്ചിങ്ങിലാണ് അവൾ ഉള്ളത് ചില ഫാമിലി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്നേ വരെ പൗരത്വ ബില്ല് ചർച്ചയായിട്ടേയില്ല അവർക്ക് എത്തിയിട്ടേയില്ല അവർ ഇന്നും ഇന്ന് രാവിലെയും ഇന്നലെയും മിഞ്ഞാന്നും അവരുടെ ചർച്ച ഡ്രസ് കോഡ് അവരുടെ ചർച്ച വേറെ പലതും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം ഓർത്തു നോക്കുക ഭർത്താവുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഭാര്യയില്ല ഭാര്യയുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഭർത്താവില്ല ഞമ്മളൊന്ന് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യും നാല് വർഷം വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ഭർത്താവ് രണ്ടാഴ്ച ലീവ് രണ്ടാഴ്ച ലീവ് ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ഓള് ഓള വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ അവളും ഇല്ല അവളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവനും ഇല്ല രണ്ടുപേരും വേൾഡ് സർച്ചിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നു ലോകം കീഴടക്കിയെന്ന് അമ്മായിയുമ്മയോട് വന്നിട്ട് മരുമകൾ പറയുന്നു അമ്മായുമ്മ നിങ്ങളിങ്ങനെ നിന്ന മതിയാവോ അമേരിക്കന്റെ കഥ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ ബ്രിട്ടന്റെ കഥ അറിയോ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കഥ അറിയോ ഒന്നും അറിയില്ല മോളെ എന്താ പറയ മരുമകൾ പറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിസ്കാര തയമ്പുള്ള അമ്മായിയുമ്മ പറഞ്ഞു അല്ല മോളെ നീ അമേരിക്കയും ഇംഗ്ലണ്ടും ലോകം മൊത്തം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നടന്ന സംഭവം അറിഞ്ഞു എന്താ കിച്ചണിൽ നടന്നത് കിച്ചണിൽ ബൾബ് വീണ് പൊട്ടി ചിതറി നിന്റെ ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടി അവിടെ പോയി വഴുതി വീണു കാലിൽ ബൾബിന്റെ പൊടി പടലങ്ങളൊക്കെ തുളച്ചു കയറി ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ച് ഞാൻ വന്നവിടെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ കുട്ടിയെ നീ അറിഞ്ഞോ 
എന്നിട്ട് അമ്മായിയമ്മ മോളോട് പറയാ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇടക്കിടക്ക് കിച്ചണിലേക്കും വരണേ മനസ്സിലായില്ലേ കിച്ചണിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം അറിയില്ല ഫോണിന്റെ ലോകത്താണ് ഒരു കുട്ടി പോലും ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉമ്മ നിങ്ങളെ മൊബൈല മൊബൈലായി എന്നെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഉമ്മ എന്തേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു മോന് പറയാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ ഫോൺ ടച്ച് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ടച്ചിങ്ങിൽ എന്നെ ഒരു ടച്ചിങ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നെ മെയിൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മെയിൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മയുടെ മൊബൈലിനെയാണെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ മൊബൈലായി എന്നെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലോ എന്ന് പോലും ഞാൻ കരുതി ഹലോ ചോക്കി ആവശ്യത്തിന് മൊബൈൽ വേണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണവും മക്കളുടെ മരണവും ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നത് മൊബൈലിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പല വീട്ടിലും ദിവസങ്ങളോളം കരയുന്ന കണ്ണീരിന്റെ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ചതും ഇത് മൊബൈലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഒന്ന് പിന്നോട്ട് കറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പാക്ക് ഉമ്മാന കിട്ടിയത് നിസ്കാര കുപ്പായത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വല്യുപ്പാക്ക് വല്യുമ്മാന കിട്ടിയത് കഴബയുടെ അടുത്ത് ദ്വാ ചെയ്തത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും പള്ളിയിൽ നിന്നും നിസ്കാരപ്പായിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ല ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വല്യുപ്പാക്ക് വല്യുമ്മാന കൊടുത്തതാ ഉപ്പാക്ക് ഉമ്മാന കൊടുത്തതും ദ്വാ കൊണ്ട ഇന്ന് ഈ സാധനാണ് കൊടുത്തത് തൊലാക്കും ഇതിലൂടെ എല്ലാരും കഥ അല്ല പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ കിട്ടിയ ആളുകളൊക്കെ ഇതിലൂടെ തന്നെ തൊലാക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സലാമത്താകട്ടെ നല്ല വാർത്തകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും അള്ളാഹു തല കേൾപ്പിക്കട്ടെ ടച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ടച്ച് മുഴുവനും ടച്ച് ഫോണിലേക്കായപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മറന്നുപോയി നമ്മുടെ ചുംബനങ്ങൾ ഒന്ന് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക മദ്രസയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ ഒന്ന് ചുംബിച്ചയച്ചോളൂ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടിയെ ഒന്ന് ചുംബിച്ചയച്ചോളൂ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും ആ ചുടുചുംബനത്തിന്റെ ചൂട് ശരീരത്തിലുള്ള അടുത്തോളം കാലം ഒരാളെയും ചുംബനത്തിന് സമ്മതിക്കൂല ഒരാളെയും സമ്മതിക്കൂല നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പലതും കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരത്തെ തുടങ്ങണം സംസാരിക്കാൻ കുട്ടിയോട് കുട്ടിയായി സംസാരിക്കണം രണ്ടു വയസ്സിന്റെ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കോട്ടക്കല്ല് വല്ല ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള നിലക്ക് മുണ്ടരുത് സംസാരിക്കരുത് രണ്ട് വയസ്സുകാരനായി സംസാരിക്കുക എനിക്ക് രണ്ടത്താണെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള നിലക്ക് മൂന്ന് വയസ്സിന്റെ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കരുത് മൂന്ന് വയസ്സുകാരനായി സംസാരിക്കുക കുട്ടിയുടെ കൂടെ കൂടുക ഹബീബുന മുഹമ്മദ് ഒരു ദിവസം ഒരു സഹാബി വന്നപ്പോ റസൂൽ നാല് കാലിൽ നടക്കുന്നു ആരാ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാൽമുട്ടും കുത്തിയിട്ട് ഒട്ടകത്തെ പോലെ കളിക്കുന്നു പ്രവാചകൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോ രണ്ട് പേരെ കുട്ടികളുണ്ട് റസൂൽ അള്ളയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കളിപ്പിച്ചോ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് കളിക്കാൻ ഇന്ന് സമയമില്ല ഒന്നുമില്ല കുട്ടി എവിടെ കളിക്കാൻ എങ്ങനെ കളിക്കാൻ ആരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അതിനൊരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥലവും എന്ത് കളിക്കണമെന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയൂല്ല കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആളുമില്ല ചെറിയ ചെറിയ ഈസാ നബിയുടെയും മൂസാ നബിയുടെയും ഫിലിർ നബി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് മുതൽ നമ്മളൊക്കെ കേട്ട് പരമ്പരാഗതമായി കേട്ട് താമ്പിച്ച ചില കഥകളൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയേ ഇല്ല ഒന്നും അറിയില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയണം ധാരാളം എന്റെ പ്രിയമുള്ള മക്കളോട് പറയുന്നു ഇപ്പം അദ്രസ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പറയുന്നു എല്ലാവരോടും പറയുന്നു ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കണം ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം 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 
ആ ഉമ്മയുടെ ദ്വാ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുക ഇത് മാസേതാ റബി ലാഹർ റബി ലാഹറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കുറെ മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കാനുണ്ട് ഏറ്റവും വലുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷേഖ് മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിറുൽ ജിലാനി ഖുത്തസുല്ലാഹു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഔലിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വി വി ഐ പി ആണ് ആ മഹാൻ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള കാരണം ആര് പറയ ആരാ ഉമ്മ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത് ഉമ്മ എന്താ മോനോട് പറഞ്ഞറിയോ കളവ് പറയല്ലേ ജസ്റ്റ് അത്ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കളവ് പറയരുത് മദ്രസയിൽ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടം പോലെയല്ല ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ കഥ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ മക്കള് ഉസ്താദിനോട് ഫസ്റ്റ് പറയല് കളവാണ് പിന്നെ സത്യാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് മാഷിനോടാകട്ടെ ടീച്ചറോടാകട്ടെ ഉസ്താദിനോടാകട്ടെ ഉമ്മയോടാകട്ടെ ഉപ്പയോടാകട്ടെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കടന്നു വരുന്ന കളവ് സത്യം പറടാ രണ്ടാമതാണ് സത്യം വരുന്നത് ഞമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വരുന്ന എന്താ അല്ലെ സത്യം അല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ ആദ്യം സത്യേ വരുള്ളൂ കളവ് പറയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചിന്തിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ കളവ് അങ്ങനെ എത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും പറയില്ല ഇന്ന് കുട്ടികൾ സത്യം പറയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചിന്തിക്കും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ കഥ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യം പറയലും വലിയ വിഷയാണിത് കക്കുന്ന വിഷയമായിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് എനിക്ക് കക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല കളവ് പറയൂല എന്നുള്ള വാക്ക് എന്നോട് തരുവോ ആ കളവ് പറയല എന്നുള്ള വാക്കല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ കളവ് പറയൂല അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ അന്ന് രാത്രി കക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തോന്നൽ വരുന്നു നാളെ എങ്ങാനും മുത്തുനബി ചോദിച്ചാൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം ഇന്നലെ കട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും കട്ടു എന്ന് എങ്ങനെ റസൂൽ അതിനോട് ഇപ്പൊ പറയാ കട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് കളവാവും ചെയ്യും അങ്ങനെ കളവ് സ്വഭാവം നിർത്തി എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാകട്ടെ യു കെ ജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാകട്ടെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നസീഹത്ത് മോനെ കളവ് പറയല്ലേ ചില ഉമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ ബസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ ഉസ്താദ് മുമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അലൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത അനിന്ന തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ മഞ്ഞ ബസ് വന്നിട്ട് ഓർണടിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടോ അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ബസ് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ബസ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്യും ആ ഞമ്മളെ പടുത്ത് മുടക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അലഹമില്ല മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന ഫുള്ളായിട്ട് മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ എട്ട് മണി വരെ ഒമ്പത് മണി വരെ ഇരുന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വൈകുന്നേരം ആ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ എൽ കെ ജി കുട്ടി യു കെ ജി കുട്ടി വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ വല്യമാക്കളെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണെന്നറിയാ ഓളെ ബാഗിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ പെൻസില് അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പണർ എന്താ സന്തോഷം അങ്ങനെ വേണം നല്ല കുട്ടി ഞാൻ നിന്റെ പെൻസില് കാണാതായില്ലേ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അതിന് പകരം നീ ഒന്ന് ഇന്ന് കട്ടോണ്ട് വന്ന് നല്ല മോള് തന്റെ ബാഗിന്റെ അകത്ത് ഒരു പെൻസിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഷാർപ്പണർ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല മോളാണ് മിഞ്ഞാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പകരം നീ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി ഭാവിയിൽ കള്ളനായി തീരും രണ്ടത്താണിയിൽ നിന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി കയറുന്നു വളാഞ്ചേരിയിലേക്ക് കുട്ടിയോട് നമ്മളൊരു നസീഹത്ത് കൊടുക്കുന്നു നേരത്തെ അല്ല എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഹാഫ് ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കളവ് ഈ ഒരു കളവ് മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞ് കുട്ടിയെ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു രണ്ട് രൂപക്ക് അഞ്ച് രൂപക്ക് ഈ കളവ് വലിയ വിഷയമാണ് കുട്ടി വീട്ടിൽ കാണുന്നതൊക്കെ കളവ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ഹദീസ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുഹാരി മാമ പോയപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്നത് ഒരു മൃഗത്തെ വിളിക്കുന്നു 
ഈ കുറെ ഭാഷ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളെ നാട്ടില് വിളിക്കലേ ഇവിടെ വിളിക്കലേ ഓരോ നാട്ടില് ഞാന് കൊറേയൊക്കെ മിക്സ് ആവുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോൾ മൃഗം വന്നു മൃഗം കൈന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു സാധനം ഇല്ല ബുഹാരി മാം തിരിച്ചു വന്നു ഹദീസ് പിടിക്കാൻ പറ്റൂല കളവ് പറയുന്ന മനുഷ്യനാണ് മൃഗത്തിനോട് പോലും കള പറഞ്ഞപ്പോ അയാളെടുത്ത് നിന്ന് ഹദീസ് പിടിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കളവ് ഒരു നിലക്ക് നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല വീട്ടിൽ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിശീലനം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറണം വീട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പരസ്പരം സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം കളവ് പറയാൻ പാടില്ല മകരിവ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഖുർആാനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓതുക പാരായണം ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള നല്ല വീടും നല്ല അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് മകരിവിന് ശേഷം ഒരു കാരണവശാലോ സീരിയലോ അതല്ലെങ്കിൽ ടി വി തന്നെ വാർത്തയൊന്നും കാണരുത് മകരിബ് ഇഷാഇന്റെ ഇടയിൽ അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഖുർആാനിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ചെലവഴിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇഷാക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭക്ഷണക്ക് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുക നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക സുബീഹിക്കൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടിയൊക്കെ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ ഉമ്മ സുബിഹി നിസ്കരിച്ച് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് വളരെ റാഹത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു ചുംബനമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും എന്നറിയാം അന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ബേജാറുണ്ടാവില്ല സ്കൂ മദ്രസയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുക നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല റാഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പരിശീലന കേന്ദ്രമായി നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട് മാറ്റുക ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടു കൂടി വലിയ വീടുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാം വളരെയധികം വിഷമത്തിലാണ് ബേജാറിലാണ് കാരണം ഇനി എന്ത് സാഹചര്യം വന്നാലും മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ സന്തോഷമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒക്കെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആയുധമുണ്ട് നേരത്തെ സയ്യിദവർകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആയുധമുണ്ട് ആ ആയുധം മക്കളെ കൂട്ടിയിട്ടും കുടുംബത്തിലും മദ്രസയിലും ഒക്കെ ഇടക്കിടക്ക് നടത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മദ്രസക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാ സംഘടനക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാ അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്യാ പൗരത്വ ബില്ലിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ വരല്ലേ നീ ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്ന് മറ്റൊരോട് വസീത്ത് ചെയ്യാം ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളും ദ്വാരക്ക് നമുക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെടണ്ടേ രാജ്യത്ത് സമാധാനം നിലനിൽക്കണ്ടേ നിങ്ങളും ദ്വാരക്ക് ഞാനും ദ്വാരക്ക മക്കളോടും പറയാ ബോധ്യപ്പെടുത്ത ഒന്നും മക്കളോട് സംസാരിക്കൂല സദൃസാദിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഡയറിയിൽ എഴുതും എട്ടു മണിക്ക് കുട്ടിയെ പറഞ്ഞേക്കണം എന്നും ഉമ്മ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് സദൃസാദ് ചോദിച്ചു എവിടത്തേക്കാ പോകേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞു പോകാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അവളോട് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കി അവൾക്കും അറിയില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ ചർച്ചകൾ മക്കളോട് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാ പറഞ്ഞൂടെ ടൂറ് പോകുന്നു പലരും ഞാന് മംഗലാപുരത്തേക്കുള്ള ആ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ഓരത്തുള്ള ഒരു മദ്രസയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ എൻ എച്ച് കൂടി കർണാടകയിലേക്കും മറ്റുമൊക്കെ ഈ പൗരത്വ ബില്ലിന്റെ പ്രശ്നവും മറ്റുമൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അറിയില്ല പ്ലസ് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും ഡിഗ്രിയും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ടൂറിലാണ് 
അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി ആടി തിമർത്ത് വലിയ ഫോണും പിടിച്ച് ബസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കരമായ ഒച്ചപ്പാടോടുകൂടി ഹൈവേയിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഇങ്ങനെ ബസ്സുകൾ പോകുന്ന കാണാം ഇടക്കിടക്ക് ആംബുലൻസിന്റെ ശബ്ദവും കേൾക്കാം മംഗലാപുരത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുമൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ടൂർ പോകേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ടൂർ പോവാ സ്കൂളിൽ നിന്നല്ല പോകേണ്ടത് സ്കൂളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ആരുടെ കൂടെയോ അല്ല പോകേണ്ടത് നമ്മൾ പോവാ ഒന്ന് ടൂറ് നമുക്കൊന്ന് സിയാറത്തിന് പോവുക നമുക്കൊന്ന് കടപ്പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ചുകൂടെ എന്തിനാ ആരാരുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഉപ്പാന്റെ ഫോണും കൊടുത്ത് ഉമ്മയുടെ ഫോണും കൊടുത്ത് ആപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു സൂക്ഷ്മതയില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണിത് മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിൽ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഉപ്പാക്ക് മകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഉമ്രക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല വില പിടിപ്പുള്ള സെറ്റ് മകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നീ പഠിച്ച മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴപ കണ്ട കണ്ണുമായി തിരിച്ചു വന്ന് മകളെ നോക്കാൻ വീട്ടിലെത്തി എത്തിയപ്പോൾ മോള് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആരുടെ കൂടെയോ ഒളിച്ചോടി പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉമ്ര കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് സ്വന്തം മക്കളെ നോക്കാൻ കഴിയാതെ കഴപയിലേക്കും റസൂലുള്ളയുടെ ദർബാറിലേക്കും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ആദ്യം ഇതിനൊരു വഴിയുണ്ടാക്കി മക്കളെയും വീട്ടിൽ വീട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിന്റെ അകത്തും സ്വസ്ഥമായി ഒന്ന് റാഹത്തോടുകൂടി അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന കുറച്ച് അമാനത്തുണ്ടല്ല നിന്റെ രണ്ട് മക്കള മൂന്ന് മക്കള ഞാൻ എത്ര ആയിക്കോട്ടെ നിന്റെ കടമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വിഷമമാണ് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി അവസാനം ഉമ്മയെ വേണ്ട ഉമ്മയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ പേടിയുള്ള തക്കവയുള്ള ഒരു ഉമ്മയാണ് നല്ലൊരു ഉമ്മ ഭർത്താവ് ഒരു വലിയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം പുറത്തുകൊടുക്കട്ടെ ഒറ്റമോള ഒറ്റമോള് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒളിച്ചോടിപ്പോയി അങ്ങനെ അവർ ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നു ഇന്ന് ആ കുട്ടി പട്ടിണിയിലാണ് രാത്രി പതിരാരാത്രി ഈ ഉമ്മ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ആ മോളുടെ വീട്ടിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് കാണുന്ന സംസാരിക്കുന്നില്ല ആ മോളുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് അതായത് കമ്പൗണ്ടിന്റെ പിന്നെ ഗേറ്റിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ട് ആ ഉമ്മ തിരിച്ചു വരും ആ ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് തന്റെ കുട്ടിക്കും മറ്റൊക്കെ കൊടുക്കും കാരണം തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര എത്ര പ്രയാസങ്ങൾ പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പെറ്റ ഉമ്മ അതൊരു കാലത്ത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉമ്മയെ വെടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാവം ഉപ്പയെ വെടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പയെ പൊട്ടനാക്കുന്ന ചില കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഉമ്മയെയും കൂട്ടുകൂട്ടിയിട്ട് ഉപ്പയെ പട്ടനാക്കുന്നവരുമുണ്ട് തന്റെ കാമുകന്റെ ഫോൺ ഒരു ദോഷവും ചെയ്യാത്ത രണ്ടര വയസ്സിന്റെ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ച് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിന്റെ വല്യുമ്മ പറയുന്നു മുകളിലുള്ള നെഫീസാക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്ക് ഫോൺ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിന്റെ വല്യുമ്മക്കറിയാം ഫോൺ ഹറാമിന്റെ ഫോണാണ് എന്ന് എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിക്കാഹ് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഹറാമ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ രണ്ടര വയസ്സിന്റെ കുട്ടിക്കറിയില്ല ഇത് ഹറാമിന്റെ ഫോണാണ് എന്ന് പാവം കുട്ടി മുകളിലേക്ക് നടന്നിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കിടന്നിട്ട് മുകളിലുള്ള നഫീസാക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ അവൾ സംസാരിക്കുന്നു ആലോചിച്ചൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ അള്ളാവിനോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും ഒരു മദ്രസയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിന് മദ്രസയുടെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ നാട്ടിന്റെ ഓരോരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് നാട്ടിലുള്ള പാവങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ മദ്രസയിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങി പോയവർ പലരുമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 
ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഇന്ന ആളുണ്ട് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ള ഇന്ന ആളുണ്ട് ഇത്ര വിധവകളുണ്ട് മക്കളില്ലാത്ത ഉമ്മയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈവോഴ്സായിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു പെങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ കണക്കെടുത്തോ കണക്കെടുക്കണ്ടേ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ കണക്ക് നമ്മൾ അറിയണ്ടേ കണക്കെടുക്കണം അറിയണം എന്നിട്ട് നാട് മൊത്തം പരത്തരുത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒരു സമ്മാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നിങ്ങൾ റിലീഫ് ആയി വിതരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലത് കൈ കൊടുത്തത് ഇടത് കൈ അറിയാത്ത നിലക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കും അള്ളാഹു പ്രതിഫലം തരും ഇത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്യന്റെ സാധനത്തിന് വേണ്ടി പത്താള് വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് മാറി മാറി ഫോട്ടോ എടുത്ത് ദുനിയാവിലും മൊത്തം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള സഹായവും മുടങ്ങി കാരണം എന്തേ ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹമീദിന് ഇവര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൊടുത്തതാ ചെറിയ സംഖ്യ പക്ഷെ അത് പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് പലരും വിചാരിച്ചു അവര് നല്ല സംഖ്യ കൊടുത്തു എന്ന് ഇവിടെ അലഹമില്ല നല്ലോണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തല കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അള്ളാഹു തല കൊടുക്കട്ടെ അതിന് നിങ്ങളൊക്കെ കൂട്ട് നിൽക്കണം ഇവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ സഹനം സേവനം സാന്ത്വനം നല്ല വരികളാണ് എല്ലാം സഹിക്കാൻ കഴിയണം ആ സഹനം എന്ന വാക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും മറുകരയെത്താൻ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ആ സഹനം എന്ന വരിയിൽ എല്ലാമുണ്ട് പ്രളയം മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൗരത്വ ബില്ല് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ വരികളിൽ ലോഹത്തായല എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും നമ്മെ കരകയറ്റട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ ലിസ്റ്റുകളും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയാതെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സഹായിച്ചോളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്ത്രിപ്പെട്ടി ഇല്ലാത്ത വീടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഇസ്ത്രിപ്പെട്ടി പോരെ സംഭവം നിസ്സാരമാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കൂ കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് മതി നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇന്ന സാധനമില്ല അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഇന്ന പെൺകുട്ടി ആ കീറിയ മക്കരയുമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്നറിയാതെ കൊടുത്തോളൂ പക്ഷെ നാട് മൊത്തം പറഞ്ഞു നടക്കണ്ട ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ പരസ്പരം തെറ്റിയാൽ പറയാൻ നിൽക്കരുത് ഇനി അഥവാ തെറ്റിന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നാ പറയും നാല് വർഷം മുമ്പ് നിന്റെ മോള് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ കീറിയ മക്കനെ ഇട്ടപ്പം നല്ലത് നന്നോളല്ലേ ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കണ്ട കൊടുക്കാൻ അന്ന തന്നതാ നമ്മുടേതായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതാര് തന്നു അള്ളാഹു തന്നു സിമ്മ് തന്നതാരാ അള്ളാഹു മൊബൈലിന്റെ മടക്കവും അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മളെ മടക്കം മാത്രല്ല നമ്മളെ മടക്കം മാത്രല്ല എല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് എല്ലാ രഹസ്യവും അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കരുതിയതും കരുതാനിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അറിയുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തോളൂ അള്ളാഹു ഏറ്റവും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ള വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എങ്ങാനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹുവിന്റെ കൃഫ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഉമ്മയുടെ കൃഫ കൊണ്ട് ഉപ്പയുടെ കൃഫ കൊണ്ട് നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെയും മടിത്തട്ടിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചതിന്റെ പേര് നമ്മളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവൂല ഇന്ന് പമ്പ്രസിന്റെ കാലാണ് പണ്ട് അത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊക്കെ മൂത്രപ്പൊറിയും കക്കൂസും ഒക്കെ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും മടിത്തട്ടാണ് ഇന്നൊക്കെ പ്രശ്ന ഇന്ന് കുട്ടികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉമ്മാക്ക് ടച്ചില്ല കുട്ടിക്ക് രാവിലെ വമ്പർസ് കെട്ടിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ അഴിക്കുമ്പോ അതില് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കഴുകിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നു അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂക്കൊക്കെ പൊത്തിയിട്ടാണ് കുട്ടിയെ വൃത്തിയാക്കുന്നത് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മ കടപ്പിലാകുന്ന സമയത്ത് മകൾ 
ഉമ്മകൾ കടപ്പിലാകുന്ന സമയത്ത് മകൾ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ കാഷ്ടവും മൂത്രവും വൃത്തിയാക്കാൻ വരുന്നത് എന്റെ പകരം വീട്ടും നമ്മൾ ഇന്നങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് അവർ പകരം വീട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ നല്ല സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മെ നട്ടു വളർത്തിയ വലിയ ഒരു വടവൃക്ഷം ഒരു മദ്രസ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകും ആ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പലരും നേരത്തെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് അന്നത്തെ ചേലും കോലും ഇന്നവരെ കബറിൽ നിന്ന് തോണ്ടിയെടുത്ത കാണൂല അവരുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയൂല അന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച പല ഉസ്താദന്മാരും ഇന്ന് കബറില്ല പക്ഷെ ഈ മദ്രസ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം അതിന് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് മുന്നോട്ട് വരണം വെറും ഫുട്ബോളും മറ്റ് ടൂർണമെന്റും കളിയും ചിരിയും തമാശയുമായി മാത്രം പോയാൽ നഫീസ മരണപ്പെട്ട ഓള് വലിയ തമാശക്കാരിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവറിലേക്കൊന്നും കിട്ടൂല അബൂബക്കർ മരണപ്പെട്ടു ഫുട്ബോളർ ആയിരുന്നു ഒന്നും കിട്ടൂല ക്ലബിന് ഇത്ര സംഭാവന ചെയ്ത ഷംസുദ്ദീൻ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷംസൂനൊന്നും കിട്ടൂല പക്ഷെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയാ മൂക്കില് പഞ്ഞു വെച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്ലബിലേക്കല്ല വള്ളിയിലേക്കാ നമുക്ക് വേണ്ടി നാളെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് പള്ളിയാ നമ്മെ പത്താളുകൾ നല്ലത് പറയണം കുറച്ച് പണിയുണ്ട് നല്ലത് പറയിക്കണമെങ്കിൽ പാണക്കാട് സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ നഗറാണ് ഈ നഗർ ആരോടും ദേഷ്യമില്ല സ്നേഹം മാത്രം കൊടുത്തവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ദേഷ്യം തന്നവർക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് പുഞ്ചിരി മാത്രം കൊടുത്ത് സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിച്ചവർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ നഗർ പെരിട്ടാ മതിയോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ദേഷ്യപ്പെട്ടവന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റണം ആ പുഞ്ചിരി ഇതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഉമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഉപ്പയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക ആ കണ്ണൊന്ന് ഹയാത്ത് കാലത്ത് കാണുക ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പലരും പ്രവാസികളാണ് ഇവിടെ നിന്നും വിദേശത്തുള്ളവർക്കറിയാം പരിചയപ്പെട്ടവരിൽ മുക്കാഭാഗവും കാസർകോട്ടുകാരായിരിക്കും ചില പ്രവാസികളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അവരുടെ ലഗേജുകൾ കാത്ത് വീട്ടിൽ മക്കളും ഭാര്യയും കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്താറുള്ളത് അവരുടെ ഡെഡ്ബോഡിയാണ് എടുത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായി ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും മറ്റുമൊക്കെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്റെ ജനാസയാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ലാഹിലുച്ചരിച്ച് മരിക്കാൻ കഴിയണം തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക ദേഷ്യമുണ്ടാകരുത് മനസ്സൊന്ന് തുറക്കുക കൂടുതൽ നീട്ടി പരത്തി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ മകരിബ് ബാങ്ക് കുറച്ച് നേരത്തെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് രണ്ടു മണിക്ക് തന്നെ വന്ന ആളുകളുണ്ട് കുറെ സമയം ഇവിടെ വന്നവരും ഇരുന്നവരും ഒക്കെയുണ്ട് ഏതായാലും മിൻഷാ അള്ള വന്നവർക്കും ഇരുന്നവർക്കും വരാത്തവർക്കും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടി ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാനൊക്കെ കഴിയും എന്നാലും ഇൻഷാ അള്ള ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പിരിയാം പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പരസ്പരം തെറ്റി നിൽക്
സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഒന്ന് കണ്ണു തുറക്കുക ഒന്ന് കൈ ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഉമ്മയും മക്കളും സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ച് കാലം എത്രയായി സ്വന്തം ഉപ്പയുടെ കൈ പിടിച്ച് കാലം എത്രയായി ആ ഉപ്പയുടെ കണ്ണൊന്ന് കാണുക ഉമ്മയുടെ കണ്ണൊന്ന് കാണുക വീട്ടിൽ പോയിട്ടും അല്ലാതെയും ഇടക്കിടക്ക് നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് ചുടുചുംബനം കൊടുക്കുക ഉപ്പയുടെ കൈയും ഉമ്മയുടെ കൈയുമൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വയസ്സ് എഴുപത് വയസ്സ് എൺപത് ഇന്ന് നമ്മെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെ കൈയും പിടിച്ച് എത്രയോ പ്രാവശ്യം കോട്ടക്കലങ്ങാടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപ്പ നമ്മോട് പലതും പറഞ്ഞിരുന്നു ഉപ്പ നമ്മോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഓരോന്നിൻ്റെയും പേരുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് ഇത് മറ്റതാണ് അത് ഇന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഉപ്പ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ഫോണ് വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഫോണ് എടുക്കുന്ന രംഗവും കട്ടാക്കുന്ന രംഗവും കീശയിലിടുന്ന രംഗവും കണ്ടാൽ വിളിച്ചത് ആരാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഉമ്മയാണോ വിളിച്ചത് ഉപ്പയാണോ വിളിച്ചത് ഹറാമിന്റെ ഫോണാണോ എന്ന് ഹറാമിന്റെ ഫോണാണെങ്കിൽ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന ചില ആളുകൾ ഷേത്താന്മാർ ചില ഇബ്ലീസുകൾ നിന്റെ വലത്തും ഇടത്തും ചുവട്ടിലും മൂക്കിലും ഒക്കെ വന്നിട്ട് മന്ത്രിപ്പിച്ച് ആ കോളിനെ മണിക്കൂർ ഒന്നിലേക്കും രണ്ടിലേക്കും എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും നേരെ മറിച്ച് നിന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ മക്കളും വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നിൽ ചുരുക്കാൻ ഇബിലീസിന് കഴിയും അത് ഫോൺ കണ്ടാ തിരിയും അള്ളാഹു താല രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ ഫോൺ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മുടെ ഫോൺ കാരണമായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ഒരു വാർത്ത നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അള്ളാഹു താല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാർത്ത ആരെയും ശ്രവണപടത്തിൽ കേൾപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ വളരെ സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ മാത്രം നമ്മുടെ വീട്ടിലും നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആ മീൻ ഒന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് എല്ലാവരും നിന്ന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈപിടിച്ച് സലാം പറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ തെറ്റിയവരുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്പരം കോർത്തിണക്കി സലാം പറഞ്ഞ് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ കൈ പിടിച്ച് സലാം പറഞ്ഞ് കാരണം നമ്മെക്കാളും എത്രയോ മുമ്പ് നമ്മുടെ മദ്രസ പഠിച്ചവരാണ് അവർ കുറെ കാലങ്ങൾ നമ്മെക്കാളും കൂടുതൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാർ നമ്മെക്കാളും കൂടുതൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഉമ്മമാരാണ് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഇവിടുത്തെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പിഞ്ചു കുട്ടികൾ കുട്ടികളാണ് അടക്കം സ്നേഹത്തോട് സ്നേഹ വായ്പകൾ നൽകി സന്തോഷത്തോടു കൂടി പിരിയാം നിങ്ങളുടെ എന്നെയും എന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഉസ്താദുമാരെയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന വസീയത്തോടു കൂടി നിങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ഞാനും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന വസീയത്തോടു കൂടി ഇൻഷാല്ല ഈ വളരെ ചെറിയ സമയത്ത് നിങ്ങളുമായി ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ദ്വായിൽ ചേർക്കണമെന്ന ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി താല വബർക്കാത്ത അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്ത നമ്മുടെ മഹത്തായ ഈ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും മറ്റവാക്കി നന്നായി കപ്രതിരുന്നു മൂസലാത്തോടു കൂടി ഈ പരിപാടി കാന്തി കുറിക്കുന്നു സൊല്ലാഹു അലമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൊല്ലാഹു അലമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليكم